Magandang araw ang pag-uusapan natin ngayon ay writing quadratic equations in standard form. It is given by ax squared plus bx plus c is equal to 0. Na kung saan ang a, b, and c are real numbers and a is not equal to 0. Ang ax squared ay quadratic term, ang bx naman ay linear term at ang c ang constant term. Tingnan natin itong unang example. Meron tayong 2x squared plus x minus 4 is equal to 0. Ang example na ito ay nakasulat na into standard form. Kaya pwede natin identify ang a as equal to 2, b is equal to 1, at ang c naman ay negative 4. Okay, mag-try pa tayo ng ibang example. Number 2, meron tayong 2x squared minus 6x plus 10 is equal to 0. Pansinin na ang bawat term ay divisible by 2. Kaya pwede natin i-divide by 2 ang bawat term na ito para makabuo tayo ng tinatawag na equivalent equation. Okay, divide by 2 natin ang bawat term. So, meron tayong 2 divided by 2 ay 1. So, meron tayong x squared minus 3x plus 5 is equal to 0. Ang a natin ay 1, ang b naman ay negative 3, at ang c ay positive 5 or 5. Okay, tingnan natin ang pangatlong example. Meron tayong negative x squared plus 3x plus 6 is equal to 0. Naka-standard form na rin ito pero mas maganda sana kung ang value ng a ay positive. So, ang gagawin natin, multiply natin by negative 1 ang bawat term. So, ang mangyayari ba, magiging baliktad lamang ang kanilang mga signs. Ang negative x squared, magiging positive x squared. Ang positive 3x, magiging negative 3x. Ang positive 6, magiging negative 6, equal to 0. Identify natin ang values ng a, b, at saka c. So, by the way, yung dalawa na ito ay equivalent equations na sila. Okay? Ang value ng a ay equal sa 1. Ang value naman ng b ay negative 3. At ang c ay negative 6. Okay? Try naman natin ang iba pa. Marami pa akong examples dito. Sa so number 4, meron tayong x squared. Ma um, equals... 2x plus 6. Gusto natin ito, hindi nakaayos ng standard form. Kailangan equal to 0. So, ang gagawin natin, mag-minus tayo ng 2x both sides. So, magiging x squared minus 2x is equal to 2x minus 2x plus 6. Okay, simplify natin. Magiging x squared minus 2x equals... 2x minus 2x, 0. So, magiging 6 na lang sa kanan. Okay. Pagkatapos nyan, magpa plus 6, um, sorry, minus 6 tayo both sides. Since positive 6 yung nasa kanan. So, minus 6. So, meron tayong x squared. Minus 2x minus 6 equals 0. Ayan, nakaayos na siya into standard form. Ang value ng A ay equal sa 1. Ang value ng B ay negative 2. At ang C naman ay negative 6. Siguro nasusundan nyo na ngayon. Okay? Tingnan natin yung panglima. Meron tayong X equals X squared plus 3. 
Ito rin, hindi siya nakaayos in, into standard form. So, gusto natin magkakasama ang lahat ng mga terms sa isang side lamang. Ang unang gagawin natin dito, magmaminus tayo ng x both sides. So, magkaroon tayo ng x minus x equals x squared minus x plus 3. Since ang x minus x ay 0, Meron tayong 0 equals x squared minus x plus 3. Since equal lang naman yung dalawa na to, ang 0 at saka yung x squared minus x plus 3, pwede natin siyang isulat as x squared minus x plus 3 equals 0 para maging standard form na siya. Ang value ng a sa example na ito ay 1. Ang value ng B naman ay negative 1. At ang value ng C ay positive 3. Okay? Subukan naman natin yung pang-anim. Meron tayong 2x squared equals 7. Okay? Gusto nating malipat ang 7 sa kaliwa para maging equal to 0 equation. So, magma-minus 7 tayo both sides. So, meron tayong 2x squared minus 7 equals 7 minus 7. So, meron tayong 2x squared minus 7 equals 0. Okay, pansinin na ang value ng a dito ay 2. Ang b naman ay wala. So, 0 ang ilalagay natin. At ang C ay negative 7. Yan. Okay, try natin yung pang pito. Meron tayong 3x squared equals negative 5x. Since negative 5x yung nasa kanan, ang gagawin natin dito, mag plus 5x tayo both sides. So, meron tayong 3x squared plus 5x equals negative 5x plus 5x. Meron tayong 3x squared plus 5x equals negative 5x plus 5x ay 0, so equals to 0. Therefore, ang a ay equals to 3. Ang B naman ay equal sa 5 at walang C, so C equals 0. Okay. Tingnan namin natin yung number 8. Meron tayong quantity X plus 2. Times the quantity X plus 3 equals 0. Kagamit tayo ng uh, distributive property dito, x times x is equal to x squared, x times 3 is equal to positive 3x, then 2 times x is equal to positive 2x, At tapos 2 times 3 is equal to positive 6, is equal to 0, ayan. Simplify natin. Meron tayong x squared plus 2x plus 2x ay 5x plus 6. Ayan, naka-standard form na rin siya. So, pwede na natin identify ngayon yung a, b, and c. Ang value ng a ay 1. Ang value naman ng b ay 5. At ang value ng c ay 6. Alright? Try natin yung pang 9 na example. Meron tayong x plus 3 equals 2 over x. Bukang hindi ito quadratic equation pero kapag uh, minanipulate natin ng konti ito, lalabas na ito ay isang uri ng quadratic equation. Multiply natin both sides by x. So meron tayong x times x plus 3 equals x times 2 over x. 
Nag-multiply tayo ng both sides by x kasi uh, para mawala yung denominator na x nung 2. So, multiply natin. Distribute yung x. We have x times x is equal to x squared. Then, x times 3. We have positive 3x. And then, yung sa kanan, yung x... Divided by x ay equal lang yan sa 1. So, magiging equal sa 2 na lang yung nasa kanan natin. So, we have x squared plus 3x is equal to 2. Magma-minus 2 tayo both sides para malipat yung 2. So, we have, yan. Simplify, we have x squared plus 3x minus 2 equals 0. Okay, naka-standard form na siya. So, ang value ng A ay 1. Ang value naman ng B ay 3. At ang value naman ng C ay negative 2. Alright. We're down to the last example. Number 10. We have X plus 1. Okay. Over 3. Plus 2X minus 1 over x is equal to 1. Okay? Mukhang mahirap to pero kayang-kaya natin itong simplify at may sulat into standard form. Nagamit tayo ng uh, parang magsasagot lang tayo ng fraction dito. Multiply natin yung x sa x plus 1. Okay? Then, kopyahin natin yung operation na plus. Yung 3, i-multiply naman natin doon sa 2x minus 1. So, we have 3 times 2x minus 1. Pagkatapos, i-multiply natin yung dalawang denominators na 3 at saka x. 3 times x, this is equal to 3x. Kopyahin natin yung equal sa 1. Yan. Then, i-multiply natin yung 3x doon sa 1 na nasa kanang bahagi para mawala yung denominator ng left hand side. Okay, kopyahin muna natin. We have x times x plus 1 plus 3 times 2x minus 1 equals 3x times 1. Okay, distribute natin ngayon. Gagamit tayo ng distribute Butive property, we have x times x is equal to x squared plus x times 1. So that is x plus 3 times 2x, that's equal to 6x. And then meron tayong 3 times negative 1, that's negative 3. 3x times 1 naman ay 3x. Okay, nasusundan sana. So simplify, x squared, x squared x plus 6x ay 7x minus 3 equals 3x. Again, ayaw natin na may number sa kanan. So, uh, simplify ulit natin. Mag minus 3x tayo both sides. Okay. 3x minus 3x. Okay. Dapat 3x. Okay. Copy natin ulit. So, x squared plus... 7x minus 3x ay 4x minus 3 equals 3x minus 3x ay 0, so 0. Ayan, naka-standard form na siya. Ang value ng a ay 1, kasi yun yung katabi ng x squared. Ang value ng b ay 4, nakatabi ng x, at ang constant naman ay negative 3. Okay?